イーロン・マスクになれる考え方、ファーストプリンスプル。イーロン・マスクになりたいですかイーロン・マスクのように考えられる人になりたいですか絶対無理だ。クレイジーだと言われたことをいくつも実現してきたイーロン・マスク。彼のように考えられる人になりたいですかイーロンが全てを考えるとき、イーロンが全てを決めるとき、考える方法があります。それはもう2300年も前から伝わっている思考法。聞いたことありますかファーストプリンシプル。えー、それって何なの思いませんか今日はそのお話です。だから自動運転だとね、こういうこともできるんですよ。立ち上がれこんにちは。元テスラ社員で経営コンサルタントのバート・チグサです。今日はこのお話です。ファーストプリンシプル。第一原理思考です。1、2二つの現実。2、二本の大木。そして森へ。三、創造性の原点を見つけること。四、イーロンの第一原理思考は3ステップ。そして五、破壊的イノベーションに確信を持てる方法。第一原理。これは2300年前にあのアリストテレスが提唱して使ったと言われています。イーロンはこの考え方をずっとやってるんですね。イーロンがテスラ、スペース X、ボーリングカンパニーなどで矢継ぎ早に現実化していること。その中のいくつが、ね、もともとは多くの人に無理だ、絶対無理だ、クレイジーだと言われたことでしょうか。そしてイーロンはどのような考え方でその絶対無理だと言われたたくさんのことを現実化してきたんでしょうかそしてどうすればあなたがその同じ考え方を取り入れて周りから無理だって言われるあなたの夢を実現化できるんでしょうかで、まずイーロンをどのようにね、話してるのかそれを聞いてみたいと思います。これはケビン・ローズさんという方のね、あのインタビューをした動画、ね、この下にリンク貼っときます。ぜひ見てみてください。To reason from first principles rather than by analogy. So, the normal way that we conduct our lives is we, 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 we reason by analogy.、Um, it's, we're doing this because it's like something else that was done,、mm-hmm. or it's like what、um, other people are doing. Because it, it's, it's, it's kind of mentally easier to reason by analogy rather than from first principles. But by first principles is kind of a physics way of looking at the world. And what that really means is. You kind of boil things down to the most fundamental truths and, and say, okay, what are we sure is true or, or as sure as possible is true? And then reason up from there.、Mm-hmm. Uh, that takes a lot more mental energy.、Um, Give me an example of that. Like, what's one thing that you've, you've done that on that you feel has worked for you? Sure. So,、um, somebody could say,、um, in fact, people do,、uh, that factory packs are really expensive and that's just the way they'll always be because that's the way they've been in the past. Um, you're like, well, no, that's, that's pretty dumb, you know, because if, if,、uh, if you applied that reasoning to anything new, that ha- then you, you wouldn't be able to, to ever get to that new thing. Right. Um, so, um, you know, it's like you can't say, oh, you know, horses, well, nobody wants a car because horses are great and we're used to them and they can eat grass, and there's lots of grass all over the place. and You know, there's not like a, there's no gasoline that people can buy, so people are never gonna, never get, never gonna get cars. Right.、Um, people did say that. You know?、um, and, and, and for batteries, they, they would say, oh, it's gonna cost, you know, historically it's cost six, $600, per,、uh, $600 um, uh, per kilowatt hour, and so it's not gonna be much better than that in the future. And you say, no, okay, what, what, are, what are the batteries made of? So, so, first principles would be to say, okay, what are the material constituents of the batteries?、Mm-hmm. What is the spot market value of the material constituents? So, you can say, okay, it's got cobalt, nickel, aluminum, carbon,、um, and some polymers for separation, and a steel can. So, break that down in, or, on a material basis and say, okay, what, if we bought that in the London Metal Exchange, what would each of those things cost? Like, oh, geez,、uh, it's like $80 uh, 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 per kilowatt hour.、Mm-hmm. So, clearly, you just need to think of clever ways to. Take those materials and combine them into the shape of a battery cell, and you can have batteries that are much, much cheaper than 
anyone realizes. さあこの第一原理という思考点から理由付けをしようとするときこの一見複雑にもしくは解決不可能に見えるようなことでもこの不純物もですねだんだん取り除かれていきますそしてこれ以上突き詰めようのないというぐらいにまあ他のものにですね影響されない動かしようのない現実事実にたどり着きますイーロン・マスクはこの思考点に立ち考え始めることによってアメリカで100年なかったと言われるこの自動車を量産するスタートアップを起こしましたそして最初の製品はですねたった2500台しか作れなかったようなスタートアップから始めて今となってはトヨタの時価総額何倍にもなったというそういう企業に成長させたわけですそしてあの絶対に無理だと言われたあのロケットの再利用自動で着陸させて再利用するということも実現しましたそのイーロンが難問を解決しようとするとき必ず使うこの考え方。これがファーストプリンシプルシンキング。つまり第一原理思考です。さて、一つずつその真髄を見ていきましょう。二つの現実。まずなぜこの第一原理思考が重要なのかと。私たちが何か問題を解決しようとするとき、それが特にこの問題が複雑だった場合のことを考えてみましょう。すると私たちが現実だと捉えている世界があります。私たちはその現実の中で問題を把握しようとして、そして解決しようとします。ね、さっきのイーロンの話で言うとですね、この EV のバッテリーの話がありましたね。えー、まあ、この1キロワットアワーを作るために600ドルかかると。ねそれでもうこれからももう大して安くならないと。そういう話がありましたね。そしてかつて人々はね、馬に乗っていました。馬は慣れているし、ねえー、ガソリンなんてどこでも買えるわけでもないし、車なんて買うわけがないと。そういう話がありましたよね。しかし現実とは一つではないのです。現実は基本的に二つあります。一つには私たち、そしてあなたが現実と捉える世界。それを構成するのは人が言っていること、今までの経験、常識、そういったものに関連づけられて、私たちが現実だと思い込んでいる。つまり、思い込みの現実です。通常人はこの現実世界の中で問題を解決しようとします。イーロンは言ってました。そう理由づける方がメンタル的に簡単だからなんだと。過去に行われたことの延長線で物事を考えるということですね。で、一見その方が失敗が少ないように見えます。でも革新的に新しいものを作ろうとするときに、その延長線だとですね、新しいものにはたどり着かないとイーロンは言ってますね。つまり、イーロンの考え方はこの思い込みの現実の中ではないということです。ではどういうことなのか。それはもう一つの現実です。もう一つの事実とは、その憶測や人の意見、今までの例、そういったですね、付帯情報をなるべく削ぎ落として、これ以上削ぎ落とすことができないというぐらいの、もう動かしようのない、明確な事実にたどり着くということです。その事実で構成される現実の世界、イーロンは言ってましたよね。もう物理学的な捉え方に似ていると。この現実の世界を第一原理の現実と言います。英語では、First principle reality と言います。一本の大木、そして森へ。広い森の上をドローンで飛んでいくとき、何が見えますかそれは葉っぱで覆われた世界が見えますよね。季節によっては花が見えるかもしれません。でもその下には枝が広がっているわけですよね。その大元にはその木々の根幹となる一本の幹があります。人の見方っていうのはね、大体もう森、葉っぱ、小枝、中枝、太枝、そして幹というふうに考えていきます。この第一原理思考はその全く逆を行くんです。まずは根幹となる幹をもうこれ以上動かしようのないという形で捉えます。次に最重要な要素を司る太い枝を考えます。そして理由づけます。そしてだんだん細かい枝へと広げて伸ばしていきます。最後にたくさんの葉っぱや花を茂らせます。これが第一原理の考え方です。捉え方です。ぜひ覚えてください。二、創造性の原点を見つける。それが新しいものや世界を作り出すときに必要な原点を見つけるということです。まあ、イーロンの話ではこの辺がですね、そのバッテリーを構成する原材料、それをその元から買う、この市場価格を調べるっていうところでね、やってましたね。ニッケル、マグネシウムなどなど。そしてバッテリーを作るために 1kWh を作るそのコストはですね、その元々言われていた600ドルではなくてですね、原材料で見ればたった80ドルだということが判明したと言ってましたね。この80ドルが第一原理の現実であり、600ドルは
思い込みの現実なんですつまりイーロンはこの80ドルの事実に一度立ち戻ってそこから再度考えるわけですしかしイーロンは言っていますこの方法で考えて理由付けをしようとするともっと大変なエネルギーつまりメンタルのエネルギーを必要とするとそうなんですこの方法で考えようとするときなぜメンタルエネルギーがそんなに必要なのかそれはねできるわけないのにとかねやっても無駄だよって言われるそういう逆風エネルギーですねそれに立ち向かいながらそれでも前に進まなければいけないからです心が折れそうになることもあるでしょうね、何度も失敗してね本当にこれでいいのかとねこれでやめた方がいいんじゃないかとそういうふうにねかすめることもあるでしょうでも動かしようのないこの第一原理に立脚していればこの足元がねぐらつくのをね防ぐこともできるんです常に第一原理に立ち戻ることが重要です常に原点を見失わないということですイーロンの第一原理思考は3ステップさて、このイーロンの考え方、問題解決の仕方というのは、大きく分けて3つのステップで理解できます。第一ステップは、現状を把握することです。先ほどのバッテリーパックの例で言うと、バッテリーのコストというのは、1 k w h あたり、まあ、600ドルぐらいして、まあ、これ以上はね、そんなに安くならない。あの、定説のことですね。解決するべく存在する問題を、今、現状そのままをちゃんと理解する。掴むとということですそれを否定するのではなくて客観的にその存在する問題として把握するということです。第二ステップは第一原理と言えるようになるまで憶測や過去の例にとらわれないようにいろいろそぎ落とす客観的で物理学的とも言えるぐらい確固とした事実を想像の原点として発見することです。第三ステップはその原点から立脚してそのもっと根幹となる枝をもっと広がり上へと考えて理由づけていくその際注意するのは最終的な枝葉に注意を向けるのではなくその一番の根幹となる幹それを考えて理由づけをしますその次に、まあ、太い枝とか細い枝とかそういうふうに広げていってですね上へ上へと行くわけですね考えていくわけですねそして理由づけをして最終的に葉っぱとか花とかをつけるんですその第3のステップをですね、さっきの動画で言うとね、まあ、このバッテリーを考えるときね、えー、原材料出ましたよね。その後ね、あとはうまくやってみたいにね、ちょっとざっくりした言い方をしてましたけども、これはそのコストを下げるために、まあ、量産をしてですね、その計算をして、どこまで作れば、その目標値である製造コストまで下げられるのか、そこを見るわけです。そしてそれを実現化するために、それだけの技術を持ったパートナーと組む。今回は、パナソニックを選びました。そしてそれだけの数量を作れる環境を作るということで、あの最初のギガファクトリーをですね、ネバダ州に作る。そういう方向に考えが発展していくわけです。でもちろんそれだけの量のバッテリーを作るということは、それだけね、車をたくさん作って売らなければいけませんよね。なので、それを逆算したところから車の生産計画を作り、販売計画を作るんです。そうやってバッテリーコストを原点とした考え方をしていくと、その結果として車の販売計画までたどり着けるわけです。特に EV の場合、バッテリーコストというのはその中で一番高いものですから、で、そうやって考えるっていうのは正しいと思いませんかこれはモデル3は何台売るのかというね、その、それありきの考え方とね、全く逆なんですよ。先ほどの第一原理で言うとですね、その一番根幹となる右から最初考えるんでね、これはそのバッテリーの原材料、市場価格で見つめていく、そこから出発点、原点としているわけです。そこから理論を積み上げていって、次はその太い枝となる、そのパートナー、ね、パナソニックを選び、そして世界最大の建造物となったあのギガファクトリーに至るわけです。そしてモデル3の生産計画を作り、それをね、それだけのスピードをこなせるだけの生産ラインを作る、その生産スピードを逆算するわけです。そして販売計画へと繋がっていく。それは最終的な、まあ、枝葉とか葉っぱとかそういうものに繋がっていくわけですね。ですから外から見ると、それが木であり、森である。そういうふうに見えるようになります。その順番で考えるということを理解するとですね、なぜあんなに大きなバッテリー工場を作ったのかとかね、なぜ最初は自社生産じゃなくてパナソニックと組んだのかとか、そういうことがね、分かってくるでしょう。そしてなぜね、もう一度あんなに何年もかけて作った生産ライン、それをですね、まあスピードが足りなかったからといって全特化した、そこまでなぜやったのかっていうことがね、分かるんですよ。
どうですかお分かりいただけましたでしょうか破壊的イノベーションに確信を持つ。さてさて、このイーロン・マスクの考え方、ファースト・プリンシプル・テンキング、第一原理思考。今度は、あなたがそれをどう使うか。あなたはこの思考を使って何をするのか。あなたがやろうとするビジネス、プロジェクト、そして問題解決。ね、そこにどうやってこの考え方を当てはめるのか。そのね、今日お話したいくつか思い出しながら辿ってみましょう。で、まず二つの現実がありましたね。思い込みの現実と、第一原理の現実。次に問題と解決の構築というのをですね、一つの大木と捉えてですね、まずは、こう元とまる幹、そこをきちっと捉える、動かしようのない現実から、捉えていく。それから太い枝へと、中ぐらいの枝へと、そして最終的に小枝や葉っぱ、そうして花をつける、外から見て、木、森と見えるようなものにしていくということですね。そしてこれらの工程を3つのステップで考える。第1ステップですね、この複雑に見えるこの問題をですね、えー、この思い込みの現実というところから見た、その形、その現状を把握する。第2ステップではこれ以上ないというぐらいこの原点、ね、もう事実、間違いようのない事実を捉えてそれを想像の原点として発見する。そして第3ステップとしてはその原点を捉えてそこから理由付けをして必要なものを考えていって発展性を持たせていく。そういう、ひょっとしたら今まであなたがやっていたこととは真逆のやり方かもしれないんですけども、それを一回忠実にやってみてください。そしてそうしようとするとき、ね、まあいろんな誹謗中傷にも合うでしょう。いろんな、まあ逆風ですよね。それを感じると思います。でもそれでもブレないように、もうメンタルパワーをつけていかなければなりません。もうクレイジーと言われるぐらいでないと、もう破壊的イノベーションはできないと、それを確信した方がいいんです。さて、あなたにできるでしょうか挑戦してみますか大変なところはあるでしょう。でもその向こうにですね、すごい結果が待っています。イーロン・マスクが成し遂げてきた、そしてこれからも成し遂げるだろう、すごいことが、きっとあなたにもできるはずです。ファーストプリンシプルシンキング、第一原理思考。さあ、今日から、やってみてください。では、また